Եվ եթերում բարի երեկո հարգելի հեռուստադի տողներ մեր օրվա գլխավոր թեմայի մասին նախ համարոտ կպատմենք։ Դանդաղ կայլեր դեպի բրյուսել եվրամիության 28 պետությունից Հայաստանի հետ համաձայնագիրը վավերացրել է ինը երկիր։ Հավշիակ կենացների ժամանակը մոտանում է ավարդին։ Գործող իշխանությունը մտահոգ չէ, եվրոպայի հետ մերձեցնող ճանապարի կարտեզ ունեն։ Հանձնար ժողովը աշխատում է ոչ միայն արդեն իսկ ուժի մեջ մտած դրույթների կիրարգման Հայաստան 2017-ի նոյեմբերին հանրապետականի կնքած Հայաստան եվրամիություն գործ ընկերության համաձայնագրի կիրարկումը 2018-ի իշխանապոխությունից հետո մնած այսօրվա իշխանության ու սերին։ Նախկիների և գործողների կաղաքական կսմիտներից զերջ չմնաս նաև եվրոպական 800 է ճանոց համաձայնագիրը։ Արմեն աշոտյանը դր երևանում հիշեցնում էր, ուշացնում էք, այսօր գերմայնայից գրեց այդ երկիրը մայսին Եվ մեր միջազգային գործ ընկերները պահանջելու են ու ակն կալելու են, որպես է Հայաստանի կարավարությունը իրականասնի հստակ գործողություններ ապահովելու համաձայնագրի իրականացումը և գործարկումը և մեր կաղաքացիների Աշոտյանը նաև վստահեցնում է հանրապետականին լայն միջազգային կապերը շառունակելու են ծարայել երկու հայկական պետությունների և հայ ժողովրդին։ Կերմայնայում հանդիպել են բունդեստակի պատգամավորների հետ կննարկել տարբեր հարցե Հայաստան եվրամիություն համաձայնագրի վավերացումը մի երկրում կարող է ավելի շուտ տեղի ունենար, մի երկրում կարող են լինել ավելի առաշնային հարցեր, որոնք հետ կմղեն մեր հետ կնքված պայմանագրի վավերացումը։ Հուսավոր Հայաստանում նույն պես կարծում են, որ վավերացման հետ կապված կաղաքական խնդիրներ չկան։ Եվրոպայցերի ժամանակ հորդորում են գործ ընկերներին շուտ վավերացնել այն։ Պետք է շատ առակ լավ Իշխանությունից ծրում են մտահոգությունները, ասում են ամեն որյար ռեժիմով աշխատում են։ Հանձնար ժողովը աշխատում է ոչ միայն արդեն իսկ ուժի մեջ մտած դրույթների կիրարգման ուղությանք, այլև այն 20 տոքոս դրույթների վերաբերար ճանապարային կարտես պատրաստել ուղության, որոնք դեր ուժի մեր չեն մտել, բայց վավերացումց հետո ուժի մեջ կմտել։ Վավերացման գործ ընթացի դինամիկան գոհասնում է պատգամավորին։ Վստահեցնում է համաձայնագիրը կվավերասնեն եվրամիության անդամ բոլոր 28 պետություններ։ 2017 Հայլուրի տաղավարում կզրուցենք 2012-17 թվականներին ազգային ժողովի արտակին հարաբերությունների մշտական հազնաժողովի նախագա պաշտպանության նախգին պոխնախարար արտակ զակարյանի հետ։ Բարել ձեզ Վայոն զակարյան, շորակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Աս ձեզ Հայաստանի Հանրապետություն և Հրամիություն այս համաձայնագրի վավերացման տեմպը իշխանապոխություն ապրած երկրում � ավատարիմ և հանձնարու ստորագրված պաստատղթի 
դրույթների նկատմամբ, ինչպես են պատքիրասնում հետագակաղաքականությունը և ռոմյության է թամագործակության շրջանակներում, և դրա որ դրույթ է կարավարությունը դրա նախապատրաստական աշխատանքը և հետագայում նաև բարեփոխումներ ինչպես է իրականացնելու։ Այս առմով իհարկե հապաղումը եւ ռոմյության հասկանալի է։ Դուք որպես մենք ունենալ ենք ներողություն, այլ ունենալ ենք նաև օբյեկտիվ պատճառներ եւ ռոմյության եւ ռոխորթանի ընտրությունները, որը 2015 չնայած որ եւ ռոխորթանը վավերացրել է, բայց այն ամենանիվ եվրոպական տարածքի համար դա որոշակի այսպես դլխավոր քաղաքական խնդիր է դառնալու եւ խորհրդարանները ավելի դժվարանալու են արագացնել վավերացման գործընթացը։ Այնպես որ 8 երկիր վավերացրել է Հայաստանել հետ է 9 երկիր, 8 երկրները դա կարծես թե հարմարացրել է նաև խորհրդանի իրենց ազգային խորհրդարանների գրաֆիկներին։ Դուք որպես համաձայնագիրը ստորագրած իշխանություն կան խատեսում էիք, որ պետք է ավել շատ երկրներ այս ընթացքում ստորագրացնեն 2017-ի նոյեմբերից մինչև հիմա։ Ու մենք ենթադրում ենք որ 2019 թվական ամբողջությամբ համաձայնագիրը արդեն լիարժեք ուժի մեջ մտած կլիներ, իսկ բնականաբար այս ընթացքում մենք ավելի շատ ակնկալիք ունենք 2018 թվականին գոնե մեծ մեծ ամասամ կամ մեծ ամասնությունը դա վավերացնել է սոր 22 իր դեռ չի վավերացրել այո քանչյուրը կարող է իր տարբեր պատճառներ ունենալ չի բացառում եւ լինե երկրներ որոնք նաեւ քաղաքական աշխարհներից հելնելով կամ արաբերությունների բացակայությունից կամ ոչ այդքան լավ արաբերություններ տեսնելու պարագայում նաեւ որոշակի խոչընդոտն են ստեղծել Եվրամիության հետ այս համաձայնագիրը հիմնականում բարեփոխումների փաթեթ է իրենից ներկայացնում արդարադատության ոլորտում արդու իրավունքների եւ այլ ոլորտներում։ Պարտադիր է, որ այդ երկրները վավերացնեն համաձայնագրերը նոր Հայաստանը սկսի այդ բարեփոխումները կատարել, որևէ արգելք կա այդ մասով։ Իհարկե Պարտադիր չի, բայց համաձայնագրի վավերացումը այդ ինստիտուցիոնալ հիմքն է, որը լիարժեք նաեւ քաղաքական առումով եւ քաղաքական վստահություն փոխադարձ եւ նաեւ տվյալ համաձայնագրի մաս կազմող խնդիրների նկատմամ փոխադարձ ըմբռնման հիմք է տալիս եւ հայաստանի համար եւ եվրոմիության համար արդեն պարտավորությունների կատարման երկարաժամ երկարաժամկետ եւ կարճաժամկետ կանխատեսելի գործընթացներ է ապահովելու բայց ամեն դեպքում կարող է այս պահինել բարեփոխումներ Բնականաբար իհարկե կարող են իրականացնել պարտադիճի որ վավերացի որ իրականացնեն այն ինչու որ տեխնիկական աջակցության հետ է կախված եվրոմիությունն էլ հայտարարեց հանի միջոցով որ պատրաստեն շարունակել աջակցությունը եվրոմիության կողմից եւ այսպես այստեղ զուտ ցանկությունների եւ իշխանության առաջնահերթությունների խնդիր է շատ վատ կլինի եթե իշխանությունները այդ գործընթաց այդ գործիքը օգտագործ են որպես այսպես հարաբերությունների պահպանման ֆորմալ ինչ որ մեխանիզմ դա ժամանակի ընթացքում նվազեցնելու է վստահության աստիճանը եւ գործընկերային հետագա հարաբերությունները ինչպես եվրոմիության կառույցների այնպես էլ անդամ պետությունների հետ բավականին բարդանալի է բայց ույս ունենանք որ խելամիտ կգտնվեն եւ կկարողանան ըմբռնել բուն էությունը համաձայնագրի դա այնպես PR-ի միայն հարթակ չի դա բավականին լուր տնային աշխատանք պահանջող եւ լուրջ հանձնառություն պահանջող համաձայնություն է Արմեն Աշոտյանը այսօր Գերմանիայում հայտարարեց, որ Գերմանիան մինչև մայիս կվավերացնի համաձայնագիրը։ Սպասում է, որ սրանից հետո մյուս երկրներ ավելի արագ պետք է սկսեն համաձայնագիրը վավերացնել, բայց Բեռլինում այսօր հանդիպել են Նիկոլ Փաշինյանն ու Անգելա Մերկելը եւ այդ մասին որևէ հայտարարություն, որևէ ակնարկ չի արվել։ Ինչու ինչ է կարծում։ Նիկոլ Գուցե խորթանի Բունդեստագում արդեն հանդիպման ընթացքում լինեն հայտարարություններ, որտեղ դա Բունդեստագի խնդիրն է։ տեսնենք, սпасենք վերջնական ավարտին, հետո նոր արդեն փորձենք մեկնաբանել իրողությունները։ Այսինքն հավանականությունը մեծ է, որ մայիսին Գերմանիան կվավերացնի։ Ենթադրում եմ, որ Ադենաուրի հիմնադրամում, որ է նաև իշխող քաղաքական ուժի, այսպես հարթակներից մեկը պետք է ընկալել Գերմանիայի բնականաբար որոշակի այսպես անալիտիկ հաշվարկների հիման վրա նաև նման այսպես կարծիք հայտնել են։ 
Իդեպ վերջերս մեդյայում լուրեր տարածվեցին, որ մեծ բրիտանյան վավերացրել է Հայաստան և ուրամից ուշոլ ճանակային համաձայնագիրը, հետո արմենաշոտյանը նորից հայտնեց, որ իրականում վավերացումը տեղեր կրկերնությունների դաշտ հայտնվել, գուծ է պորձում են աշխատանք ծույստալ կամ գուծ է իրոք թուրի մատություն է եղել տեղեկատվական։ Այսօր բերլինում մասոցացման համաձայնագրի վավերացման մասին թե անգելամերկելը, թե նիկոլ պաշինյանը լրագրողների հետ աստեղության չեն խոսել, սակայն Հայաստանի վարճապետը անդրադարձել է եվրամիության � կարգավորման ընթացիկ իրավիճակի վերաբերյալ և այս արձանագրումը նույնպես այդ համատեքստում արվել է, որ պետք է լինի գործ ընթացը երկողմանի և չի կարող այդ գործ ընթացը տեղի ունենալ միակողմանիության տրամաբանության � Նիկոլ պաշինյանը նաև ասել էր, որ պետք է վիզաների ազատականացումից առաջ, ավելի բարեն նպաստ պայմաններ ստեղցվեն, որպեսի դեպի ներգաղթը Հայաստան ավելի մեծ լինի։ Ես առաջ հարկում եմ լսենք նաև այդ հատ Շատ կարևոր է, որ Հայաստանի հանրապետությունը ավելի ու ավելի գրավի ժերգիր լինի սեպական կաղաքացիների համար։ Եվ ես ուրախ եմ արձանագրել, որ 2018 թվականին երկար տարիների վեր առաջին անգամ Հայաստան վերադարցո կաղաքացիների թիվը ավելի մեծ է եղել, շատ ավելի մեծ է եղել, կան Հայաստանից մեկնողների թիվը և մենք պետք է մեր երկրում ինստիտությոնալ այնպիսի բարե պոխումներ իրականասնենք, որ Հայաստանի հանրապետությունը չդիտարգվի, որպես այսպես ասած պախստական ուրությունների զարգացման առումով մենք հույս ունեմ առավել նպաստավոր պայմաններ կստեղծենք և ռամյության հետ վիզաների ազատականացման հարցում հաջողության հասնելու համար և իվերջո կարծում եմ ժամանակն է, որ մենք մտացե անցած տարի նախոր տարվա համեմատ վերադարձել Հայաստան, երբ Հայաստանում բազմաթիվ խոշոր ծրագրեր են իչիք լինում, ինչպես որնակ ամուլ սարի ծրագիրներ, պակվում է պղնձա մոլիպտենային կոմբինատը, պղնձա ձուլարանը, նախարարություններ Անգիվ ծսեց գրավիչ Հայաստան երևի թե յուրականչուր մեկը կարող է իր պատկերացում ունենալ, բայց կարևորը թե իշխանությունները գրավիչ Հայաստան ասելով ինչի նկատ ունեն, ինչի մասին ինչ խոսում են, այն ու ամենայնիվ ամենայն հավանականությամբ աստ իրենց դա են Հայաստան է, որտեղ ուշ յուրականչուր կաղաքացներ ունեն բարորություն, հստակ յուրականչուրի համար մեկնարկային նարավորություններ ե� ժամանակի ընթացքում, վունդամենտալ առումով ապահովված այդ Հայաստանը մենք ունեցել ենք։ Դրժգողություններ տարբեր հարթակներում, տարբեր ոլորդներում միարկի եղել են, սա պահանժբունքների առակ պոպոխության արդյու ովքեր են ներգաղթողները Հայաստան դեղել է պաս չի և չկա ընտավիալներ, թե հարցոք դրանք Հայաստանի կաղաքացներն են, թե այլ կարգավիճակում Հայաստան ժամանած մարդիկ են ոտարերկրացիներ։ Այսինքն պաստերը հայտարությունների հիմքում կամ բացակայության, կամ շատ դեպքերում դրանք թույլ կամ այսպես 
տարբեր մեկնաբանություն, երկի մաստ լինելու պարագայում, բարդ է ասել, թե կոնգրետ իշխանություններ է, ոնց են պատքիրաստում աջորդ գործողություն։ Իս դա շատ կարևոր է, որպսի մենք կարվանակ հասկանալ իվերջովորնը Հենց այդ խնդիրներն ու դպատակները արդեն վխորքային առումով բանակցած իրականչուր դետալ արդետալ դրած են համաձայնագրի իմքում, որի հեղինակը մենք ենք իմ ամնումա, որ միշխանությունները պարտաճանաչ պատշաչ որը համաձայնագրում մտելա և պարշիտ հետ հարցը ոնց հալուցվելու, այսինք ասպես իրողական մակարդակի որև է բան չի արվել։ Եվ շատ վունդամենտալ գիտեք շաբավականի երկար է բանակցվելու, հաշվի արնելով աշխարակահական � Ես արումով մեր աջորդականությունը, մեր առաշնահերթությունները, որոնք են լինելու և արդյունքում ինչ ահունենալու Հայաստանի կաղաքացին։ Այդ դրանից հետո արդեն կահասկանանք Հայաստանը էլ ավելի գրավիչ դարավ, թե Այսինքն այս իշխանությունը ստացել է մի ժարանգություն, իդեմս Հայաստանի Հանրապետություն և ռամիություն համաձայնագրի, որտեղ անելիքները այդքան էլ շատ չեն ընդհամենը պետք էր ինչ, ինչներ պակասում, որ պեսինք։ Եվ բի հսկայական երկարաժամկետ և կարճաժամկետի ծրագիրը նաև եվրումյության հետ համազայնակիր։ Են թադրենք եսօր վավերացվել է, բետք է հստակ լինին գործողությունների ծրագիր ճանապարային Եվ կաղաքացու համար, եվ պետական ինսիտութների համար, եվ այդ արժեքների համար, որոնք որ դերված են ընդհամաձայնագրի հիմքում, լինի շատ իրատեսական շոշապելի կոնգրետ և նպատակներն է լինեն արդարացված։ Շնորակալ Հարգելի հերոստադի տողներ, մենք զրություն մենք 2012-ի 17 թվականներին ազգային ժողովի արտակին հարաբերությունների մշտական հազնար ժողովի նախագա, պաշտպանության նախկին փոխ նախարար արտակ զակարյանի հետ։ Գողություն և հրաշկ բաղրամյան 26-ում, անհետացած հուշադրամները հանկարծ նորից հայտնվել են իրենց տեղում։ 19-ը անձ սխալ է համաներվել, արդրադատության նախարորություն նարաճարկում է չներել խոշտանգում արացներին։ Ընտանեկան դրաման դարձել է միջազգային հանցագործություն, պարազյանների գործը հայկական, ռուսական ու պորտուգալական դատարաններում։ Իսկ ինչու ադրբեջանին ոչ ոգ չի հարցնում, թե ինչ է զիչելու, հարցնում է պաշինյանը գերմանյայում, մերկելը ակնկալում է, որ Հարաբաղյան հարցում խոսքից գործի անցնելու խիզաղ կայլեր կլինեն։ Միայցյալ նհանգները ղեկավարել է մի ծավոտ կողմունի, թրամպը անկեղծացել է։ Եվ տիգրան մեծ նարաջին անգամ Հայաստան է գալիս Բերլինում հանդիպել են պաշինյան ու մերկելը, գերմանիայի կանցլերի հետ Հայաստանի վարճապետը զրուցել է տարբեր թեմաներով այդ թվում արցախյան հակամարդությունից։ Հակամարդությունը չի կարող լուցվել այնպես, որ միայն մեկ 
Pashinyan nu Merkel Berlinu mandra darzan artsakhian hartsin. Kanzler Angela Merkel kare vores pochzichum neri genalu patrasta kamutsune. Nahet der NATO und das. Lave yet martik irar het khosum en baitser ku kogmere patras pet kelin en gortogutsun neri. Kartsum en vor parom var chapeta khizakh kailer ezernarkel. Bais dimatsi kogner pet ke patrasta kamlini suistan naman khizakh kailer. Վերջին հաշվով երկու կողմերը պետք է համաձայնության գան։ Վարչապետ Փաշինյանի խոսքով խիզախ քայլը խորթարանում առած հայտարարություններ, որ կարգավոր մանցան կացած տարբերակ պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Հույս ունեի, որ այդ հայտարարությունը նմանատիպ հայտարարություն կհետևի նաեւ ադրբեջանական կողմից, բայց ցավոք սրտի ադրբեջանական կողմում կողմից ոչ մի պաշտոնյա նույնիսկ կիսաձայն չի բարձրաձայնում, որ Ղարաբաղի հարցի որևէ լուծում կարող է ընդունելի լինել Հայաստանի ժողովրդի եւ Ղարաբաղի ժողովրդի համար Ըստ Փաշինյանի սա ցույց է տալիս այն իրավիճակը, որ կա բանակցային գործընթացում, եւ քանի դեր ադրբեջանական կողմից չկան համարժեք հայտարարություններ, չկան այս ուղությամբ առաջ շարժվելու հույսեր։ Ակսանա Հայրապետյան, Հայլուր։ Բեռլինյան հանդիպումից առաջ Բաքվից արձագանքել էին Նիկոլ Փաշինյանի հունվարի 39-ին առած հայտարարությանը, երբ վարչապետը հայտնել էր, որ տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը բացառվում է։ Ադրբեջանի արդգործ նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել նշելով, որ դժվար է հասկանալ Փաշինյանի տրամաբանությունը, որը հայտարարում է թե տարածքների տարածքներ հանուն խաղաղության բանաձևը չկա։ Տեքստում գրված է, որ Իահակը Մինսկի խմբի հովանուներքով լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցությունների հիմքում հենց հայկական զինուժի դուրս բերումն է իրենց խոսքով Ադրբեջանի գրավել տարածքներից։ Բաքուն հարց է բարձրացնում։ Արդյոք չի նշանակում Պարոն Փաշինյանի այս դիտ քորոշումը, որ հրաժարվում են բանակցություններից։ Արցախը 2018-ին ապահովել է երկնիշ տնտեսական աճ։ Թիվը կառավարության նիստին արձանագրել է հայկական երկրորդ հանրապետության նախագահը։ Բակոսահակյանի խոսքով տարին փակել են առանց ֆինանսական պարտավորությունների։ 2019-ի համար Ստեփանակերտում պատրաստվում են երկու նոր բնակարանաշինական ծրագիր, իսկ գերակայությունը մնում է բանակը։ Պաշտպանության բանակ եղել է եւ կա մեր ժողովրդյան վտանգության եւ պետության անկախության հիմնական երաշխավոր։ Տարածաշրջանում արկա իրավիճակը ու միտումները պահանջում են, որ մենք հետեղողականորեն զբաղվենք բանակաշինության հարցերով, մշտապես հարազնահատուկ ուշադրության կենտրոնը պահել զինված ուժերի մարտունակության շարունակական բարձրացումը, զինծառայողների սոցիալ կենսաղային խնդիրների ուծումը։ Շարունակում ենք թողարկումը Ռոբերտ Քոչայանի խափանման միջոցի հարցը քննող հերթական դատական նիստը հետաձգվեց քննությունը կշարունակվի Փետրվարի 4-ին նիստի ավարտին Քոչայանի պաշտպան հայ կալումյանն ասել է որ երկրորդ նախագահի ելույթը տևել է երկու ժամ այդ ընթացքում Քոչայանը խոսել է 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններից առաջ բանակում ստեղծված իրավիճակի երկրապահ կամավորական միությունում առաջացած խմորումների ինչպես նաև 0038 հրամանի մասին Ալումյանի խոսքով Քոչարյանը եւս մեկ անգամ ընդգծել է որ պաշտպանության նախարարի ցանկացած հրաման ոչ իր ոչ Լևոնտեր Պետրոսյանի եւ ոչ Սեր Սարգսյանի կառավարման ժամանակ երբևիցե չի ուղարկվել նախագահական որպեսի նախագահը ծանոթանա կամ իր հավանությունը տա Ստեղծած իրավիճակի պայմաններում ինքը ցուցում է տվել պաշտպանության նախարարին որպիսի պաշտպանության նախարարը ապահովի բանակի ճեզոքությունը 0038 հրամանին անդրադարձ եղել է Պարոն Քոչարյանը հստակ ասել է որ 0038 հրամանին ծանոթանալուց հետո ինքը տեսնում է որ այդ հրամանի մեջ որևէ բան չկա որի որը պետք է այդպես չլիներ այլ լիներ ուրիշ ձևով Արտարոս դեպքը տեղի ունեցել Բաղրամյան 26-ում Վարչապետի նստավայրի երրորդ հարկի միջանցքում տեղադրված ցուցափեղկից անհետացել էր 4 հուշադրամ։ Դեպքը տեղի ունեցել Հունվարի 25-ից 30-ը։ Վարչապետի աշխատակազմից գողության մասին հայտնել էին ոստիկանությանը։ Այս գործով քննիչները 20-ից ավելի մարդու են հարցակնել։ Հուշադրամները, ինչ որ հրաշքով, 3 հայտնվել են իրենց տեղում։ Ոստիկանությունը փնտրում է գողության հեղինակին։ Դատախազությունը խախտումներ է գտել անցած տարվա հոկտեմբերին հայտարարված համաներման օրենքում 19-ը անձի վերաբերյալ համաներումը սխալ է կիրառվել։ Նրանք նախաքննության ընթացքում գտնվող քրեական գործերով մեղադրյալներն ու կասկածյալներն են, որոնց նկատմամբ գործեր կարճելու որոշումը բավարար հիմնավորված չի եղել։ 
Իդեպ արդարադատության նախարարություն առաջարկում է համաներումը պատժից վաղաժամկետ ազատումն ու պատիժը պայմանական չկիրարումը չտարացել խոշտանգում կատարած կամ անմարդկային վերաբերմունք դրսևորած անձանց նկատմամբ։ Այս մասին նախագ Աստ այսօր է եմի վարճապետը բացասական եզրակացություն է տվել դաժան սպանության համար ծմահ դատապարտված մհեր ենոքյանին ներում շնորելու խնդրագրին։ Երեք նախագա աստորագրել էր ներման խնդրագրերի վերաբերյալ Հաստաբանները ահազանգում են, որ ամուսնալուծության շեմին կանգնած զույքերի երեխաները հաճախ հայտնվում են դրամատիկ իրավիճակում, երբ որենքը չի ապահովում նրանց անվտանգությունը։ Նման պատմության մեջ է հայտնվել Մոտ մեկ տարի ձգվող ընտանեկան դրաման վերաճել է միջազգային հանցագործության, արդեն երեկ երկրի դատարաններում գործ է առուցված նիկոլ բարազյանի ընտանիքի գործով։ Հոսքը վերաբերում է երեխայի արվանգ Ես իմ մուժերը ու իմ մտանիք հետ հայտնամբերեցի երեխայիս վարը, որը կտնումում էր չարենցավան կաղաքում, և մենք որոշեցին կտանիք հետ համատեղ, իմ եղբոր մոր հետ համատեղ, կնանք երեխայիս հետևուրսի։ Ոստիկաները հրաժարվել են ոգնել, կանգնել են դրան մոտ ասելով, որ դուրն անձերնմ խելի է և չի կարելի բացել առանս տանտիրոշ ներկայության, սակայն տնից երեխայի ձայն է լսվել, երկո որից միայն դահակը Եվ երկու որ շահորնակ մենք երեխայի ձենը, որևը կերպ չենք լս է, պատկերասում է կերկու տարկան երեխա առող չգտնվելով, ոչ տեղաշարժում էր մեկ սենյականոց բնակարաներ, ոչ տեղաշարժում էր, որ ձեն էր անում։ Մտավախությունները պարատելու համար նիկոլ պարազյանը երեխային բուրզնման է տարել և պարզել է, որ երեխային մեզում անվիտամին կա։ Դա կարող է լինել միայն երեխային հոգեմ է դեղերի ազդեցության տակ պահելու հետևանքով առավանգել է երեխային, բայց ոստիկանությանը դա կիչ է հետաքրքրել։ Իսկ առավանգելու դրվագը ասմ են հայրը, հայրը ասմ է ես եմ տարաջ, հեմ ես տեսանութով նիկոլ բարազեն ալկն հետ տեստում է, որ հայրը չի անգամ ճանաչում Նիկոր պարազյանը պնդում է, որ իրենց ծեցել են չարենցավանում, որպեսի թույլ չտան մոտենալ երեխային։ Ոստեկանություն այդ գործներ է կարջել։ Սեցողների իրենք ասմ են, որ մենք չենք ծեցել, ուրեմ են տավալ անձանց, Սվել անձանց նկատմամ ծեցի դրվագով կրիական հետապնդում չի իրական ասնել, նաև գույքը ոչ ենչ ասնելու վնասելու դրվագով, կանի որ չի բա ապապացությունները չեն բարը, բայց հանցակազմի բացակայության պստեղության Հիմա պարազյանի ավակվորդին հոր հետ պորտուգալիայում է, առանց իր համաձայնության։ Սահմանին ոչ վոգ չի ստուգել, կա արդյոք երկությանողների համաձայնությունը, երեխային երկրից դուրս տանելու համար։ Պաստաբան Մի ժամանակ սամանի վրա դա կիրարվում, այդ եվ է երեխամի անձնակիր, ճամպրտական պաստատուկ ուժում էր գտնում։
հիմա 3 երկրում գործը քննվում է միջազգային կոնվենցիաների համաձայն իսկ հայաստանում ոստիկանները դեռ շարունակում են չքննել այն գործերն ու հանցագործությունները որոնք այս կամ այն կերպ կապված են ներ ընտանեկան հարցերի հետ աղվան ասուան նորե շարբաթյան հայլուր Լևոն Մարտիրոսյանը հետ է կանչվել Կանադայում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից։ Հրամանագիրը նախագահստորագրել է։ Իսկ Վարչապետի հրամանագրով Իսպանիայի արդեն նախկին դեսպան ավետադոնցը նշանակվել է արտակին գործերի նախարարի տեղակալ։ Երկուլուր միջազգային լրահոսից ամերիկացի լրագրող մերի կոլվինի մահվան համար միացյալ նահանգների դատարանը մեղավոր է ճանաչել Սիրիայի իշխանություններին։ Վաշինկտոնը դամասկոսին պարտադրել է լրագրողի ընտանիքին � երկիր էր մտել անորինական ճանապարով, իսկ նրա մահը դժբաղթ պատահար էր։ Եվ ռամիությունը վենեսուելայում կաղաքական ճկնաժամը խաղաղ և ժորդավարական ճանապարով լուծելու կողմնակից եմ կարույցի արտակին կաղաքականության պատասխանատու վետերի կամոգերինին հայտարարել է, որ իրենք ծանկանում են երկիրը զրծ � Վերադարնանք Հայաստան երևանի կաղաքապետարանը վերջապես հրապարակել է մեծ աղմուկ բարցրացրած պարքևավջարների ծանկը։ Աշխատակիցներին 13-երորդ աշխատավար ստալու համար ծախսել են մոտ 103 միլիոն դրամ, իսկ Հասրակության շրջանում մեծ աղմուկ բարցրացրած պարքևավջարների և ոպտիմալացման թեմայի շուրջ, դեմ դիմացի տաղավարում այսոր բանավիճել են իմ կայլը խմբակցության պատգամավոր հայք գևրկյանը և բազմապատիկ ավելի անգամ շատ։ Ու դրան գումարած եղել են նորից այսօրվա պարքևավջարների չապ ավիցյալ պարքևավջարներ ու այն ժամանակ ընդհանրապես աղմուկ չեր լինում։ Դեմ դիմաց հինգ է որտալիքի, եթերում այս որ 22 ստանց տասին է։ Պետ եկամութների կոմիտեի աշխատակիցը մեղադրվում է խապեությամբ առանձնակի խոշոր չապերով գումար հապշտակելու համար։ Նա մի ընկերության խոստացել է իրենց օգտին նպաստավոր որոշում կենթանաբանական այգուն նախկին ու ներկա աշխատակիցները չեն հանձնվում։ բողոքի ակցյա են արել կաղաքապետարանի դիմած, ծանկանում էին այգում տիրող իրենց խոսքով անորինությունների մասին կաղաքապետին ասել, Կենթանասերների բողոքը, ոչ թե կենթանաբանականի, այլ կաղաքապետարանի դիմաց է։ Հոգտեմբերից սկսված ակթյայի մասնակիցները նույն թեմայով մոտ տասնանկամ արդեն ծույց են արել այգու դիմաց, բայց ապարձյում Մենք պաստում ենք, որ թավշայիղափոխության արդյունքում հավանաբար երևի ոչ ինչ չի պոխվել։ Նորից իրեն կաբինետներում նստած, իրենց գործողություններն են կատարում և բնականաբար ժողորդին որև է մեկին լսելի չէ։ Այգու արդեն ազատված աշխատակիսներին ու կենթանասերներին կիճանց կաղաքապետարանում են լսում։ Մշակութի վարշության պետի ժամանակավոր պատասխանատույին մորուկավոր անգղերի թեմայից կենթանաբանականում տիրող իրավիճակից մի
քաղաքապետանի դիրքորոշումը այն չէ որ արակ պատասխանվի դրանք լուրջ ուսումնասիրության կարիք ունեն որովհետև բազմաթիվ հարցեր կան որոնք բարձրացված են որ իրանից ենթադրում են ֆինանսական մաս իրավական մաս աշխատանքային Այգու նախին աշխատակիցների խոսքով այսօր էլ այն տեղանորինություն է 25 տարի փի խնամողին օցերի մոտ են ուղարկում ինչը ըստ կենթանասերների անթույլատրելի է Քաղաքապետարանի մշակույթի պատասխանատուն ակցիայի մասնակիցներին հավաստիացնում է որ քաղաքապետարանը որևէ մեկի շահը չի պաշտպանում ավելին քաղաքապետի կարգադրությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ եւ բազմաթիվ քննարկումներ արդեն եղել են առաջիկա ավականն ունի ստում էլ կքննարկվի կենտանաբանական այգու կանոնադրության փոփոխության հարցը որով նախատեսվում է ստեղծել կառավարման խորհուրդ բաղկացած 11 անդամից երկուսը այգու աշխատակիցներ մնացածը հասարակական սեկտորից հայկնավասարձան միլենա պողոսյան հայլուր Վայքի, Բերթի եւ Ջերմուկի 3 դպրոցում գործելու են անգլերենի ակումբներ ծրագիրը իրականացնելու համար փոխեն բրման հուշագիր են ստորագրել Հայաստանի Քրթության եւ Գիտության նախարարն ու Միացյալ Թակավորության դեսպանը։ Հայաստանում արդեն նման 6 ակումբ կա։ Դասերից հետո երեխաները զարգացնում են անգլերենի իմացությունը եւ ոչ միայն։ Մենք ցանկանում ենք ունենալ դպրոց նավարտելիս, այնպիսի աշակերտ, որը կունենա անկախ մտածելակեր, բազատ մտածելակեր, կարողանավեր լուծել, քննադատել, քննարկել, ունենա բանակցային հմտություններ։ Աշխարի եզդիների հոգևոր եւ աշխարի կարաշնորդի մահից հետո դերևս հայտնի չէ թե 700 տարի եզդիներին ղեկավարաստողմի որ ժառանգն է գահին նստելու։ Միր Թահսին Սահիդ Ալիբեգը երկու տղա եւ բազմաթիվ թորներ ունի։ Աշխարի եզդիների հոգեվոր եւ աշխարի կարաշնորդ Միր Թահսին Սահիդ Ալիբեգի մահից հետո Հայաստանաբնակ եզդիներն ու հայերը Facebook-ում կիսվում էին առաջնորդի նկարներով ու ցավակցություն հայտնում։ Ցավով տեղեկացա, որ կյանքից հերացել է համայն աշխարի եզդիների հոգեվոր եւ աշխարի կարաշնորդ Միր Թահսին Բեկը։ Կորստի համար ցավակցում եմ Միրի Գերդաստանին ու համայն աշխարի եզդիներին։ Պատիվ եմ ունեցել անձամբ ճանաչելու նման մեծ առաշնորդի եւ մեծ ապսուսանք եմ ապրում նրա Կորստի համար։ Հանգշիր խաղաղությամբ մեր լավ բար է կամ։ Ուժեղ մարդ էր, որպես խարիզմատիկ լիդեր վերջինն իր տոհմում։ Պատիվ եմ ունեցել անձամբ ճանաչելու Միր Թահսին Բեգին եւ հաղորդակցվելու նրա հետ։ Ցավակցություններս համայն եզդի ժողովրդին եւ Թահսին Բեգի ընտանիքին։ Նրանց տոհմը առաջնորդում է եզդիներին ավելի քան 700 տարի։ Կոչումը ժառանգական է։ Առաջնորդի պատասխանատու գործը իրեն էին հանձնել 12 տարեկանում, հորմահվանից հետո։ Սկզբում ղեկավարել օգնում էր տատը։ Դրսի եզդիների հետ կապը նրա ավելի ուշ շրջանում է տեղ ունեցել։ Սկզբնական շրջանում ես իրաքի եզդիներին որպես առաջնորդ, ըստ իրաքի եզդիների լավ առաջնորդ է եղել։ Իսկ առա դրսի եզդիների հետ կապը նամանավանդ սովետական միության հետ սովետական միության երկնի եզդիների հետ առաջին կապը եղել է 2010-11 թվականներին եւ որ առաջին անգամ այցելել է Թիֆլիս Վրաստան Միր Թահսին Բեգը երկու անգամ է Հայաստան եկել առաջինը երբ ակնալճում եզդիական տաճար էր կառուցվում երկրորդ անգամ 2015-ին հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակին հայերին եղբայրական ժողովուրդ էր համարում առաջին իրաքի եզդիների հետ հայերի կապը եղել է հենց մեծ կոտորածների ժամանակ 15 թվականներին եւ որ իրաքի եզդիները հենց միրի պապու գլխավորությամբ փրկել են շուրջ 20000 քրիստոնյաներ այդվում մոտ 15000 հայերի իր ապաստան տալով հենց շանգալի լեռներում Անահիթ Հովանեսյան Արման Թովմասյան Հայլուր Թողարկման այս հատվածում Փետրվարի 2-ի եղանակի մասին կպատմի Լիլիթ Խալաթյանը Լիլիթ բարի 3-ո Ողջույն Թերեզա, վաղը Փետրվարի 2-ին հարաբետությունում սպասվում են տեղումներ, բայց ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի։ Լեռներում կլինի ձյում, նախալեռնային շրջաններում ձնախար են անձրև։ Հյուսիսում գիշերը ցած ձյում կգա։ Շիրակում, Գեղարքունիքում, Կոտայքի եւ Արագածոտնի լեռներում գիշերը սպասվում է 5-ից 10-ը, ցերեկը 0-ից 5 աստիճան ցուրտ։ Կոտայքի եւ Արագածոտնի նախալեռներում համեմատաբար տաք է, գիշերը 2, ցերեկը 4 աստիճան։ Լորիում տեղումները կշարունակվեն, գիշերը կլինի 6 աստիճան ցուրտ։ 
ցուրտ ցերեկը երկուսից հինգ աստիճան տակություն։ Տավուշում կեսորին անձրև կգա։ Ջերմաստիճանը գիշերը կբարձրանա մինչև 3 ցերեկը մինչև 8 աստիճան։ Արարատում եւ արմավիրում կշարունակվի ծնախարն անձրևը։ Ցերեկը սպասվում է 2, գիշերը 5 աստիճան տակություն։ Վայոց ծորի լեռնային հատվածում ցուրտ կլինի մինչև 10 աստիճան։ Նախալեռներում կեսորին կտականա մինչև 5 աստիճան։ Տեղափոխվենք հարավ, Սյունիքում նույնպես ջերմաստիճան նիչել է։ Կեսորին հովիտներում կլինի 6, նախահովիտներում 3 աստիճան տակություն։ Արցախում փետրվարի երկուսը տեղում նարատ կլինի։ Գիշերը ցած ձյուն կգա, ցերեկը անձրև։ Գիշերը կլինի 1:4, ցերեկը 1:5 աստիճան տակություն։ Մայրաքաղաքում փետրվարի երկուսին օթերևոտ հավանները ցած ձյուն են կանխատեսում։ Ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի, գիշերը կլինի 2, ցերեկը 3:5 աստիճան տակություն։ Հետրվարի 3-ին եւ 4-ին սпасվում է առանց տեղունների եղանակ։ Այսօրվա համար այս քանը առայժմ։ Շնորհակալություն Լիլիտ Յոհան Հասենի հեղինակած Տիգրան մեծ օպերան մինչև աշուն գառնու տաճարում կառուցված հատուկ բեմում կլինի։ Այդպես է ցանկանում պետական ֆիլհարմոնիայի տնօրենը թեփետ հովանավոր փնտրել ու այդպես էլ չի գտել։ Կարևորը ասում է ռեժիսորը դերակատարները կան վստահ է Հայաստանում վերջապես կբեմադրվի Տիգրան մեծ։ իմանուն ազգանունը երթունը այս բեմադրությունը պետք է կարող հայաստանում բեմադրվելու է բարոկո դասական ոչով գրված տիգրան մեծ օպերան հեղինակը գերմանացի կոմպոզիտոր յոհան հասեն է հայոց արքա տիգրան մեծին նվիրված 40 օպերա կամ մոնոնցից որևէ մեկը հայաստանում չի բեմադրվել մետական ֆիլհարմոնիայի տնօրեն գագիկ մանասյանի խոսքով ընդնվել է արքայի ծարքան որովհետև մեր ժողովուրդը ավելինքան երբեմն է հերոսի կարիք ունի մենք նախատեսում ենք արգելի գործ ընկերներ որ այս բեմադրությունը պետք է արվի երբ դեղնած դաշտերին իջնի աշուն բեմադրության մասին բազմաթիվ հարցեր դեռ չեն քննարկվել բյուջեել դեռ չունը գագիկ մանասյանը հույսը պետական որևէ կառույցի վրա չի դրել հայաստանում բոլոր հնարավոր դռները բախվել են այս օպերան բեմադրելու համար ձայն բարբարո անապատի այո բոլոր տեղերը բնության պահպանության նախարարություն էլ են դնում էմ չեսի նախարարություն էլ են դնում չի եղել Մեմադրության համար Ռուսաստանում ապրո հայ ռեժիսոր Գեորգի Իսահակյանին են հրավիրել։ Նրա խոսքով այս մեմադրությունը Հայաստանին վերադարձնելու է համաշխարհային մշակույթ։ Օպերա բարոկո սիչիաս բարոկոն թրենդային է։ Եվրոպայի գրեթե յուրաքանչյուր թատրոնում ամեն սեզոնի գոն է մեկ բարոկո ոճի օպերա են բեմադրում։ Այսպիսի մեմադրություններ անելու փորձել Հայաստանում արվել են, չի ստացվել։ Դիրիժոր Ռուբեն Ասատանյանի խոսքով դժվարություններ լինելու են։ Այս ստեղծագործն որ գրվել են հին, ինչ այս ստեղծած վիոլաների խմբի համար է եղել։ Եվ հետևաբար կատարողական սկզբունքները այլ են եղել։ Գագիկ Մանասյանը ցանկանում է օպերան գառն ու տաճարում խաղալ։ Հանդիսատեսի համար ամֆիթատրոն կկառուցեն, ութ դերակա տարել լինելու, մրցույթ էին հայտարարել, 18 մարդ են դիմել, ներկայացել էին 10-ը։ Հասատուն Բալջյանը Տիգրան մեծի մենելքն է կատարում։ Անահիթ Հոմանիսյան, Հենրիկ Սարգսյան, Հայլուր։ Հինգերորդ ալիքի եթերը կշարունակի Հովի Կավյանը իրականության մուտ կողմերը ներկայացնելով լույսի տակ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն։